हे hey गाइस कैसे हो आप सब मैं हूँ निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में सो so, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा फिगमा का एक बेसिक ओवरव्यू जिससे आई एम श्योर आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि फिगमा कैसा सॉफ्टवेयर है और क्या इसकी आपको ज़रूरत है या नहीं अब अगर आप मुझे पूछो तो फिगमा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है नॉट ओनली एज अ यू डिज़ाइनर बट ऑल्सो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और आप इसे काफ़ी सारे अलग अलग वेज में यूज़ कर पाओगे अगर आपको फिगमा का कोई भी आइडिया नहीं है तो पहले आपको वो वीडियो जाके देखना चाहिए इंट्रो टू तो फिगमा मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी मैंशन कर दूंगा तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे ये प्रोफेशनल लुकिंग यू डिज़ाइन पोस्टर फिगमा यूज़ करके इस डिज़ाइन को हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे अगर आप फिगमा पहली बार भी यूज़ कर रहे हो तो भी आप इस ट्यूटोरियल को इजी फॉलो कर पाओगे और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपना खुद का एक यूआई डिज़ाइन बना पाओगे तो हर एक छोटी चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और ये ट्यूटोरियल स्पेशली बिगिनर्स के लिए है तो मेक श्योर sure करें कि आप इसे एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो तो इसी के साथ चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और राइट गाइज तो यहाँ पर है हम लोग फिगमा के अंदर स्टार्ट करते हैं क्रिएट करके एक न्यू डिज़ाइन फाइल उसी तरीके से जिस वे में हम लोग फोटोशॉप में एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो ये हमारा आर्ट बोर्ड है यहाँ पर जाकर हमें सबसे पहले हमारा फ्रेम जो है वो क्रिएट करना है तो यहाँ पर जाऊँगा मैं फ्रेम टूल सेलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करते ही हमें यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेम के फ्री मिल जाता है तो अगर आप चाहो तो इनमें से कोई भी फ्री सेट कर सकते हो बट मैं मैनुअली क्रिएट करूँगा तो मैं सिंपली इस तरीके से ड्रैग करूंगा और नीचे हमें उसके डिमेंशंस मिल जाते हैं तो वो भी हम मैन्युअली डाल सकते हैं तो विद में रखूंगा 1600 और हाइट में रखूंगा 960 ठीक है तो ये हो गया हमारा फ्रेम रेडी अब फ्रेम को सेलेक्ट करूंगा और इसका जो कलर है वो यहाँ पर सेट है वाइट पर तो इसे मैं सेट कर दूंगा ब्लैक पर ठीक है तो फ्रेम सेट हो गया ब्लैक पर अब मैं यहाँ पर जाकर एक बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा तो उसे क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा और फिर मैन्युअली इसमें भी जो बैकग्राउंड साइज है जो हमने फ्रेम की साइज सेलेक्ट की थी वो ही सेम यहाँ पर डालेंगे तो विद 1600 और हाइट 960 फिर यहाँ पर इस तरीके से इसे प्लेस कर दूँगा ये अपने आप स्नैप हो जाएगा अब बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा फिल में जाऊँगा यहाँ पर क्लिक कर कर सॉलिड से इसे सेट कर दूंगा मैं रेडियल में तो हमें बहुत ही कूल से एक रेडियल ग्रेडियंट मिल जाता है इस पॉइंट को मैं यहाँ रखूंगा और इस पॉइंट को इस तरीके से ऊपर ड्रैग कर देंगे ठीक है अब जब हम इन पॉइंट्स को ड्रैग करते हैं अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ फिर से जाओ रेडियल में तो आप देख सकते हो हमें ये एक थर्ड पॉइंट भी मिलता है यहाँ पर इससे हम लोग इस ग्रेडियंट को इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है तो अभी के लिए मैं इसे नीचे यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और इसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे ऑल right, इसका जो कलर है उससे मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगा और फिर इसे मैं सेट कर दूंगा कम्प्लीटली ब्लैक कलर पर और फिर इस पॉइंट को मैं ड्रैग कर सकता हूँ जैसे कि मैंने कहा था तो इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे तो मैं बहुत ही अच्छा सा एक ग्रेडियंट फिल मिल जाता है और फिर मैं इससे यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ जितना भी मुझे चाहिए इंटेंसिटी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सही लग रहा है और इससे मैं कम्प्लीटली ब्लैक कलर पे सेट कर दूँगा और इससे मैं अगेन एडजस्ट कर लूँगा और हाँ आप जो ये ग्रेडियंट के फिल है उससे भी इस तरीके से मूव कर सकते हो और और अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो ऑल राइट right. सो so, हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेडी हो चुका है अब सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें हर एक लेयर को रीनेम करना है ताकि हम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे इससे क्या होता है जब फ्यूचर में हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है तो मैं इसे बीजी नाम दे दूँगा फॉर बैकग्राउंड आप चाहे तो बैकग्राउंड नाम दे सकते हैं और इसे लॉक कर देंगे ओ सॉरी लॉक कर देंगे तो इससे क्या ये मूव नहीं होगा जब भी हम कोई चेंजेस करें तो दैट्स दैट अब मैं यहाँ पर जाकर ऐड करूँगा हमारा जो शू का इमेज है उसे और मैंने प्रोजेक्ट फाइल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री है के टूल प्रेस करके इसे स्केल डाउन करेंगे और हल्का सा रोटेट कर लेंगे 
तो ये जो साइज़ है वो मुझे काफ़ी सही लग रही है तो शू हमारा अच्छा दिख रहा है बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि शू की जो शेडो है बट यहाँ पर हमें और एक चीज़ करनी है इसे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए तो वो है हम कुछ शेडो ऐड करेंगे शू के लिए तो उसे ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और सेलेक्ट करूँगा एक्लिप्स टूल और इस तरीके से एक एक्लिप्स बना लूँगा ठीक है फिर जाएंगे फिल में और जाएंगे सॉलिड में ऐड करेंगे एक लेनियर ग्रेडियंट इस ग्रेडियंट को मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ ठीक है इसे मैं कर दूंगा कम्प्लीटली ब्लैक और इसे भी एक्चुअली हम ब्लैक ही करेंगे बट इसकी ओपेसिटी हम कुछ 50 या 60 परसेंट के आसपास रखेंगे और इसकी ओपेसिटी हम लोग रखेंगे ज़ीरो पर तो इसे इस तरीके से स्ट्रेच कर देंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छा सा शेडो मिल जाता है बट ऑब्वियसली ये काफ़ी हार्श है तो यहाँ पर जाएंगे इफेक्ट्स में ऐड करेंगे एक लेयर ब्लर और इससे मैं हल्का सा ब्लर ऐड कर दूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हो जैसे मैं इसे बढ़ाता हूँ अब ये काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहा है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है ओवरऑल लुक और अगेन मैं लिनियर में जाके इसे थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकता हूँ शेडो को और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए एंड बूम यहाँ पर जो हमारी शेडो है वो क्रिएट हो चुकी है अब बैकग्राउंड का जो कलर है वो मुझे थोड़ा इंटेंस लग रहा है तो यहाँ पर जाकर मैं इसे थोड़ा और ब्लैक कर देता हूँ ओके okay, और फिर से इसे मैं लॉक कर दूंगा उसे मैं नाम दे देता हूँ शूज इस एक्लिप्स को भी नाम दे देते हैं शेडो अब हम क्रिएट करेंगे जो ग्लास जैसे आपको जो सर्कल्स दिखे थे जो एक बहुत ही अच्छा एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं इस कंप्लीट डिज़ाइन में तो चलिए वो क्रिएट करते हैं उन्हें क्रिएट करना भी बहुत ज़्यादा इजी है तो सबसे पहले मैं इन दोनों ही लेयर्स को सिलेक्ट कर दूंगा कंट्रोल जी प्रेस करूंगा ग्रुप करने के लिए और इसे मैं नाम दे देता हूँ सब्जेक्ट ठीक है तो अब यहाँ पर जाऊँगा क्लिप्स टूल सिलेक्ट करूँगा और एक सर्कल शिफ्ट होल्ड करके एक परफेक्ट सर्कल इस तरीके से क्रिएट करेंगे और इसका जो कलर है वो मैं अराउंड यहाँ पर रख देता हूँ और जो ओपेसिटी है इसकी वो मैं सेट कर दूंगा 15 पर फिर मैं जाऊँगा इफेक्ट्स में ऐड करूँगा इस प्लस आइकन पे और यहाँ जाकर मैं सेलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड ब्लर फिर मैं जाऊँगा इसके प्रॉपर्टीज़ में और ऑल्ट होल्ड करके इसे मैं इंक्रीज़ करूँगा तो इससे हमें ये बहुत ही कूल सा एक ग्लासमोफिज़म काइंड ऑफ लुक जो है वो मिल जाता है तो इसे हमें सेट कर दूँगा अराउंड थर्टी पर काफ़ी सही लग रहा है तो दिखने में तो ये वैसे काफ़ी सही लग रहा है बट इसमें एक चीज़ की कमी है और वो है ये उतना जैसे इमेजिन करो अगर आप एक शूज़ के आगे कोई भी एक ग्लास रखोगे तो उसके जो एजेस है वो रिफ्लेक्ट होंगे तो हमें वो रिफ्लेक्शन बनाना है तो सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा स्ट्रोक में ऐड करूँगा एक स्ट्रोक इसे मैं रखूँगा आउटसाइड पर और अभी के लिए मैं इसकी इंटेंसिटी बड़ी रख देता हूँ ताकि आपको दिखे मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ बाद में हम इसे कम कर देंगे फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा इसकी कलर प्रॉपर्टीज़ में और ऐड करूँगा एक रेडियल ग्रेडियंट इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और इससे अराउंड यहाँ पर सो so, जो ब्लैक कलर है उसके लिए मैं पिकविप करूँगा कोई भी कलर जो जहाँ जहाँ पर भी मैं ग्लास ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाला हूँ तो मैं इस एरिया में प्लेस कर रहा हूँ और इसका जो एज है वो यहाँ पर है तो यहाँ पर से मैं वो सेम कलर ले लेता हूँ और उसका बेसिकली थोड़ा सा लाइटर टोन में ले लूँगा कुछ इस तरीके से ठीक है और जो ये दूसरा सेक्शन होगा हमारे ग्रेडियंट का उसे हम ब्लैक रखेंगे और इससे इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं रखूँगा ज़ीरो पर ठीक है एंटर हिट करके अगर मैं यहाँ पर जाकर इसकी जो स्ट्रोक साइज़ है उसको मैं सेट कर दूँगा 1.5 पॉइंट फाइव के अराउंड काफ़ी सही लगेगा और अब मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो इसे यहाँ पर मैं प्लेस कर सकता हूँ एंड बूम अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है क्योंकि अच्छा सा रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है हमें इस एजेस के यहाँ पर तो मैं मे भी यहाँ पर अगर प्लेस करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ और अगर मैं इसकी पोजीशन मूव करता हूँ तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है वो है इसे सेलेक्ट करना है जाना है रेडियल स्ट्रोक में और इस स्ट्रोक को बस मूव कर देना है तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे रख दूँगा और वन पॉइंट रख देते वन पॉइंट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो ये एक काफ़ी अच्छा हमें लुक मिल जाता है अगर मैं चाहूँ तो इसे बढ़ा सकता हूँ थोड़ा सा ऑल राइट और यही सेम टेक्निक मैं यूज़ करूँगा और एक डुप्लीकेट बना लूँगा ऑल्ट होल्ड करूँगा इसे ड्रैग करूँगा और एक यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ 
एंड फिर मैं जाऊंगा रेडियल में और इसका जो ग्रेडियंट है उस समय यहां पर मूव कर दूंगा और ये अब काफी सही लग रहा है और फाइनली एक और यहां पर और इस बार मैं इसे बैकग्राउंड में रखूंगा तो मैं इस सब्जेक्ट के नीचे इसे मूव कर लूंगा और इसे बड़ा कर लूंगा एंड फिर अगेन मैं जाऊंगा रेडियल में और इसे मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं ऑल राइट right. तो काफ़ी सही लग रहा है पूरा ये ये जो डिज़ाइन है काफ़ी बैलेंस लग रहा है तो अभी के लिए यहाँ पर इसे रखते हैं और फिर मैं इन दो शेप्स को इस सब्जेक्ट के अंदर मूव कर लेता हूँ ताकि ये सब्जेक्ट का ही एक पार्ट है तो वहाँ पर रहे और इस शेप को भी मैं ग्रुप के अंदर मूव कर लेता हूँ बट शूज़ के नीचे में रखूँगा ऑल राइट सो हमारा जो सब्जेक्ट वाला एरिया है वो कंप्लीट हो चुका है तो अब जाके हम कुछ और टेक्स्ट ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारा मेन टेक्स्ट जो कि है टाइटल ठीक है तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे टाइप इन करेंगे जो भी टेक्स्ट हमारा है तो जो शूज का नाम है वो है एयर मैक्स तो मैं वो टाइप कर लेता हूँ और फिर इसका जो फॉन्ट है उसके लिए मैं यूज करूंगा बारलो जो कि एक फ्री फॉन्ट है बहुत ही अमेजिंग फॉन्ट है बाई द वे और बारलो का मैं यूज करूंगा एक ब्लैक इटालिक वर्जन फिर मैं की प्रेस करके इसे बड़ा कर लूंगा और यहां पर इस तरीके से इसे प्लेस कर देंगे और राइट और एक चीज मुझे ऐड करनी है वो मैं सोच रहा हूं पहले ही ऐड कर देते हैं तो वो है इसका जो लेफ्ट सेक्शन था जो आपने एक डिजाइन में देखा था तो उससे मैं ऐड कर लेता हूं तो यहां पर जाकर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और इस फ्रेम के कॉर्नर में मैं उसे ऐड कर लूंगा कुछ इस तरीके से मेक श्योर sure करना है कि वो प्रॉपरली अलाइन हो इस फ्रेम के साथ सो so, काफ़ी अच्छा दिख रहा है और फिर कलर के लिए मैं सिंपली शूज़ में से ही कोई कलर पिक पिकअप कर लूँगा इस तरीके से ओके okay, तो जो टोन है वो मुझे थोड़ी लाइटर टोन चाहिए यहाँ पर ये सही लग रहा है और जो बैकग्राउंड का कलर है उससे भी मैं एक्चुअली वाइट कर देता हूँ ताकि और भी ज़्यादा प्रॉपर मुझे कलर्स लगे ठीक है तो ये हो गया हमारा मेन शूज का टेक्स्ट और अगर मैं चाहूँ तो मैं इस सब्जेक्ट को कम्प्लीटली सिलेक्ट करके इसका जो पोजिशन है वो मूव कर सकता हूँ जो सेकेंड टेक्स्ट है वो ऐड कर लेते हैं तो ऑल्ट होल्ड करके मैं ड्रैग कर लूंगा यहाँ पर और इसे मैं कहूंगा नाइक के एयर मैक्स नाइनटी एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हो क्योंकि हमारी जो फ्रेम है वो यहाँ तक थी तो उसे मैं स्ट्रेच कर लूंगा और फिर फाइनली इसका जो फॉन्ट है उसे मैं कर लूंगा मीडियम इटालिक और इसका जो साइज है उसे हम काफी छोटी कर लेंगे कुछ इस तरीके से और जो कर्निंग है उससे मैं बढ़ा लूंगा और यहां पर प्लेस कर देंगे फ्रेमिंग को भी मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा और फिर मैं इसका एक और डुप्लीकेट ले लूंगा और इससे हम जो भी प्राइस है हमारे शूज की वो हम यहां पर डाल देंगे और फिर मुझे इसके लिए इतनी ज्यादा कर्निंग नहीं चाहिए तो उससे मैं सेट कर दूंगा जीरो पर और जो साइज है प्रॉबली उससे मैं रखूंगा फोर्टी पर और जो डिटेल्स है इस शूज के वो हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली नोट पैड में ही कॉपी करके रखा है जो भी डिटेल्स था तो यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करूंगा पेस्ट करने के लिए और फिर अगेन हमें जो इसकी फ्रेमिंग है वो एडजस्ट करनी होगी एंड ऑब्वियसली इसकी जो कर्निंग है उससे मैं कम कर लूंगा जो साइज है उससे मैं काफी कम कर लूंगा तो अराउंड एटीन लुक्स फाइन एंड इसे एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से एटीन तो भी थोड़ा ज्यादा है अराउंड फोर्टीन शुड भी फाइन और फिर इसकी जो स्केलिंग हाइट है सॉरी पैराग्राफ की उससे एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और फिर मैं इसमें ऐड करूंगा फाइव परसेंट की कर्निंग तो काफी सही एक लुक हमें मिल जा रहा है और फिर फाइनली इसका जो कलर है वो मुझे कंप्लीट वाइट नहीं रखना है तो मैं पिक पिक करूंगा शूज का कलर और उसी टोन में मैं इसे रखूंगा और फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इन सभी चीजों को सिलेक्ट करके इस तरीके से अलाइन कर देंगे ताकि ये प्रॉपरली अलाइन हो एक ही लाइन में एंड फाइनली हम लोग एक बटन ऐड करेंगे यहाँ पर जो कि है ऐड टू कार्ट का तो यहाँ पर मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ फिर टाइप करता हूँ हमारा टेक्स्ट ऑल राइट सो इस बार मैं लूंगा सिंपल सेमी बोल्ड और जो कर्निंग है उसे सेट करूंगा जीरो पर जो साइज है उसे हम रखेंगे अराउंड फिफ्टीन शुड बी फाइन एंड फिर हमारा जो बटन है वो क्रिएट करेंगे तो सिंपली मैं एक स्क्वेयर बना लूंगा कलर के लिए मैं यही कलर यूज करूंगा जो यहाँ पर हम साइड कलर ले रहे हैं ठीक है और फिर मैं 
इसे इसके नीचे ले लूँगा इस टेक्स्ट के नीचे ले लूँगा ऐड टू कार्ट के और ऐड टू कार्ट का जो कलर है उससे मैं सेट कर दूंगा ब्लैक पर फिर मैं क्या करूंगा ऐड टू कार्ट सेलेक्ट करूंगा इसकी जो फ्रेमिंग है उससे मैं प्रॉपरली एडजस्ट कर लूंगा और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं इन दोनों ही शेप्स को सेलेक्ट करके अलाइन करूं तो अगर फ्रेमिंग ठीक नहीं होगी तो वो प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे तो हो सकता है हमें कहीं कहीं मैनुअली भी अलाइन करना पड़े या आप फ्रेमिंग को एडजस्ट कर सकते हो और फिर मैं इस रेक्टाइंगल को सिलेक्ट करूंगा जूम करूंगा और फिर इससे इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा ऑल राइट right, तो अगर मैं जूम आउट करके देख लेता हूँ एक बार तो बटन भी काफ़ी मुझे सही लग रहा है अब एक चीज़ मुझे यहाँ पर चेंज करनी है वो है शूज़ में थोड़े से कलर एडजस्टमेंट मुझे करना है थोड़ा सा डल लुक मुझे लग रहा है शूज़ का तो यहाँ पर जाते हैं सब्जेक्ट में सिलेक्ट करते हैं शूज़ और अगर मैं इस इमेज आइकन पर क्लिक करूँ तो हमें कुछ बेसिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं तो अगर मैं चाहूँ तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट है उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं बट मैं शेडो को थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा और हाइलाइट्स को थोड़ा सा ओके सो दिस इज लुकिंग मच बेटर और फिर अब मैं सिलेक्ट करूंगा गेन टेक्स टूल और ऐड करेंगे जो वेबसाइट के टैब्स होते हैं ऊपर पेजेस के मेन्यू बार बेसिकली तो उसे हम ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे होम और यहाँ पर इसे प्लेस कर दूंगा जूम कर लेंगे थोड़ा सा ऑल्ट होल्ड करके ड्रैग करेंगे इससे मैं कहूँगा कलेक्शन फिर मैं इन चार हुई टेक्स्ट लेयर्स को सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर जाऊंगा और टाइडी अप कर लूंगा तो ये प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे इससे मैं चाहूँ तो यहाँ पर सेंटर में प्लेस कर सकता हूँ काफ़ी सही लग रहा है एंड और एक चीज़ मैं इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर लूँगा सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल जी प्रेस करूँगा ये होगा हमारा टेक्स्ट सेक्शन सो इसे हम नाम दे देते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट सेक्शन और ये हो जाएगा हमारा मेन्यू सेक्शन तो कंट्रोल जी इसे मैं नाम दे दूंगा मेन्यू सही है और फाइनली अब हमें जो इस सेक्शन में ऐड करना है वो डिटेल्स ऐड कर लेते हैं तो चलिए टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और मैं टाइप इन करूंगा स्टाइल टेक्स ओवर और राइट right, इसका जो साइज है वो मैं बढ़ा लेता हूँ पहले तो और मुझे इसे रखना है फुल कैप्स पे तो मैं यहाँ पर आपको जो तीन डॉट्स दिख रहे हैं उस पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ जाकर मैं इसे कर दूंगा अपर केस पे ठीक है और फिर मैं कर्निंग एडजस्ट कर लूँगा और साइज इसकी मैं रखूँगा अराउंड 18 पिक्सल्स मे बी ट्वेंटी ओके और फिर फिर इसे रोटेट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके और यहाँ पर मैं प्लेस कर दूँगा तो ये अच्छे से स्नैप हो जाएगा अलाइनमेंट में सेंटर में सेट कर दूँगा और फिर इसे एडजस्ट करूँगा लुकिंग प्रिटी गुड एंड फाइनली इसका जो कलर है वो हम चेंज करेंगे ब्लैक पर ब्लैक भी नहीं काइंड ऑफ ग्रेश ब्लैक और फिर मुझे ओ ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे एटीन ही सही है और फिर मुझे ऐड करना है एक नाइकी का लोगो अब लोगो हम लोग पी एन जी यूज़ कर सकते हैं बट फिगमा में काफ़ी सारे फ्री प्लग इन्स आता है तो हम वो यूज़ करेंगे तो मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा जाऊँगा प्लग इन्स में और यहाँ पर मेरे कुछ ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं ये सारे प्लग इन्स फ्री है मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा मेरे टॉप टेन या बेस्ट प्लग इन्स फॉर फिगमा पर तो उसके लिए आप वेट करो बट अभी के लिए हमें चाहिए एक आइकन्स के लिए कोई प्लग तो सिंपली मैं जाऊँगा ब्राउज प्लग इन कम्यूनिटी पर तो जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं हमें जाना है प्लग के अंदर और हमें बहुत सारे प्लग मिल जाते हैं और आप देख सकते हो कि कितने सारे लोगों ने इन्हें इंस्टॉल कर रखा है तो जितने ज़्यादा इंस्टॉल्स होंगे मतलब वो प्लग उतना ज़्यादा पॉपुलर है या उतना अच्छा है तो उसके बेसिस पे आप उसे अज्यूम करके या जज करके डाउनलोड कर सकते हो तो हमें जो प्लग चाहिए वो है आइकॉनिफाई तो आपको सिंपली यहाँ जाना है और इंस्टॉल कर देना है और एक बार आप इसे इंस्टॉल कर लोगे आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट में राइट क्लिक करना है प्लग में जाना है और इसे सिलेक्ट करना है तो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ऑलरेडी नाइक सर्च कर रखा था तो ये डिफॉल्ट में दिखा रहा है तो अगर आपको कोई और आइकन या और कोई लोगो चाहिए जैसे मैं रैंडमली टाइप करता हूँ वेबसाइट तो उसके रिलेटेड यहाँ पर आइकन्स आ जाएंगे और आप सिंपली उसे सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो भी साइज़ चाहिए उसकी साइज़ आप मैनुअली यहाँ पर टाइप कर सकते हो और सिंपली इंपोर्ट और आइकन पे क्लिक कर सकते हो या तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो तो मैं जाऊँगा फिर से नाइकी पर सिलेक्ट करेंगे इसे हाइट में रखूँगा टू हंड्रेड और करूँगा इम्पोर्ट आइकन पे बस हमारा जो आइकन है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है अब मैं सिंपली यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और शिफ्ट होल्ड करके इसे छोटा कर लेंगे 
और यहाँ पर प्लेस कर लेंगे ये काफ़ी सही लग रहा है और फाइनली हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है अगर आप चाहो तो इसे और एग्जाजरेट कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट में सर्कल्स ऐड किए थे जो लिप्स ऐड किए थे उसका एक डुप्लीकेट में यहाँ पर मूव कर सकता हूँ और इसके ऊपर जो कि हमारा जो मेन टेक्स्ट है टेक्स्ट सेक्शन है उसके ऊपर मूव कर लूँगा तो हमें बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है और चाहूँ तो यहाँ पर भी इसे प्लेस कर सकता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमें ये हाइलाइटेड लुक मिल जाता है तो आप इसे अपने वे में यूज़ कर सकते हो यू नो और काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक्स डेवलप कर सकते हो अब मैंने यहाँ पर शूज़ लिया है बट अगर आप चाहो तो कोई और ऑब्जेक्ट ले सकते हो कोई और यू uh, नो you know, जैसे माउस हो गया या कोई और आइटम ले सकते हो बेसिकली और उसके साथ ये कंप्लीट यूआई डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हो सो दैट इज़ रैप फॉर टुडे गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करिएगा एम करते हैं वन थाउजेंड लाइक्स का इस पर्टिकुलर वीडियो पे और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो डोब डॉट मोशन और निखिल पवार पर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये फिगमा का टूटोरियल तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ स्टे क्रिएटिव पीस आउट